नमस्कार मी आरती मोरे एसडब्ल्यू मराठी मध्ये तुमचं स्वागत आताच्या घडीची एक सर्वात मोठी बातमी हाती येते ती म्हणजे आता केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतलाय तो म्हणजे दुकानं चालू करण्याच्या संदर्भातला खर तर आतापर्यंत जी आहे ती फक्त अत्यावश्यक सेवेची दुकानं चालू होती ज्यामध्ये अन्नधान्य असेल किराणा माल असेल भाजीपाला आणि दूध यांसारख्या उद्योगांना फक्त परवानगी देण्यात आली होती वीस एप्रिल नंतर काही उद्योगांमध्ये शिथिलता जी आहे ती आणण्यात आलेली होती लॉकडाऊन काही भागांमध्ये शिथिल मात्र आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी केलंय आणि त्यानुसार मोठ्या ब्रँडचे मॉल्स वगळता अन्य सर्व दुकानांना जी आहे ती परवानगी देण्याचा यामध्ये निर्णय घेण्यात आलेला आहे अत्यंत मोठा निर्णय कारण जवळजवळ एक महिन्यापासून राज्यातील देशातील सर्व दुकानं अत्यावश्यक सेवा वगळून बंद आहेत एकीकडे अर्थार्जन जे आहे ते कुठेतरी ठप्प झालेलं आहे प्रत्येक राज्याचा महसूल जो आहे तो कुठेतरी सध्या अत्यंत कमी प्रमाणात हाती येतो आहे राज्यामध्ये आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची होती प्रत्येक त्याच संदर्भात आता केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतलेला आहे तो म्हणजे मॉल्स वगळता अन्य दुकानांना आता काही सवलतींच्या आणि काही ज्या आहेत त्या योजनांच्या आधारे त्यांना ही आहे परवानगी देण्यात आलेली आहे त्यासाठी काही निर्बंध आणि नियम सुद्धा लादण्यात आलेले आहेत ते म्हणजे मास्क घालणं दुकानदारांना बंधनकारक असणार आहे आणि कदाचित ग्राहकांना सुद्धा ज्यावेळी ते दुकानात येतील त्यावेळी त्याच पद्धतीनं पन्नास कर्मचारी तत्वांवर ही दुकानं चालू करण्यात येणार आहेत आणि अजून एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट ती म्हणजे ही दुकानं चालू करत असताना सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं हे सगळ्यात महत्वाचं असणार आहे या तीन नियमांच्या आधारांवरच मॉल्स वगळता अन्य दुकानांना जी आहे ती परवानगी केंद्र सरकारने देण्यात आलेली आहे केंद्र सरकारने या संबंधितलं जे परिपत्रक आहे ते काढलेलं आहे आणि त्याच्या अंतर्गत या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या नमूद करण्यात आलेल्या आहेत मोठे मोठे दुकानं आणि मोठ्या मोठ्या ब्रँडच्या मॉल्सला यामध्ये परवानगी नाहीये मात्र इतर जी दुकानं आहेत त्यांना आता पन्नास टक्के कर्मचारी तत्वांवर जी आहे ती सूट देण्यात आलेली आहे देशाच्या राज्यांच्या अर्थार्जनाच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्वाचा निर्णय आहे मात्र एकीकडे लोक गर्दी करत असताना या सगळ्या गोष्टींमधून आता सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाला निश्चितपणे आणि जिल्हा प्रशासनाला काळजी घ्यावी लागणार आहे खरं तर देशामध्ये जे आहे ते अठराशे सत्त्याण्णवच्या कायद्यानुसार साथीच्या रोगीचा कायदा जो आहे तो लागू करण्यात आलेला आहे त्यानंतर काही प्रतिबंध लादण्यात आले होते लॉकडाऊन लादण्यात आलेला आहे जे तीन मे पर्यंत आहे दुसरं लॉकडाऊन मात्र या सर्व काळामध्ये प्रत्येक तालुका प्रशासन जिल्हाधिकारी यांना विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि त्यामुळे आता केंद्र सरकारचा हा निर्णय प्रत्येक तालुक्यात जिल्ह्यामध्ये कसा अवलंबला जातो हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे केंद्राची ऑर्डर या संबंधातली निघाली आहे आता यानंतर प्रत्येक राज्याची सुद्धा ऑर्डर निघू शकते आणि त्यानंतर खरं तर आपल्याला निश्चितपणे कळेल की कुठल्या उद्योगांना कशा पद्धतीनं जे आहे ती परवानगी देण्यात येईल मात्र सध्याची जी ब्रेकिंग बातमी आहे त्यानुसार मॉल सगळता इतर दुकानांना पन्नास टक्के सवलत देण्याचं कळलंय मी पुन्हा एकदा सांगते या आधी फक्त अत्यावश्यक सेवेची दुकानं सुरू होती ज्यामध्ये भाजीपाला किराणा अन्नधान्य दूध यासारख्या सेवा सुरू होत्या मात्र आता इतर दुकानांना परवानगी देण्यात येणार आहे परंतु काही नियमांच्या आधारे पन्नास कर्मचारी मास्क घालणं बंधनकारक असेल आणि सोशल डिस्टन्सिंग जे सगळ्यात महत्वाचं आहे ते या ठिकाणी पाळावं लागेल केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार ज्या सवलती देण्यात आलेल्या आहेत त्यामध्ये एक गोष्ट अत्यंत महत्वाची ती म्हणजे जे हॉटस्पॉट क्षेत्र आहेत आणि जे कंटेनमेंट झोन आहेत त्यांना मात्र यातून वगळण्यात आलेलं आहे हॉटस्पॉट क्षेत्र आणि कंटेनमेंट झोन मध्ये कुठलेही उद्योग जे आहेत ते सुरू केले जाणार नाहीये तिथे फक्त अत्यावश्यक सेवा ज्या पद्धतीने आता सुरू असतील त्याच पद्धतीनं सुरू राहतील त्यामुळे ही जी सवलत जी लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सुद्धा अन्य उद्योगांना देण्यात आलेली आहे पन्नास कर्मचाऱ्यांच्या तत्वावर ती सवलत हॉटस्पॉटच्या रेड झोनच्या आणि कंटेनमेंट झोनच्या जे आहे ते क्षेत्रामध्ये लागून असणार आहे त्यामुळे मुंबई आणि पुण्यामध्ये अशा दुकानांना कदाचित परवानगी देण्यात येणार नाहीये कारण अशा ठिकाणी बरेचसे हॉटस्पॉट सध्या आढळून येतात मुंबई आणि पुण्यातला आकडा सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे सध्या महाराष्ट्रातील आकडा हा सहा हजार आठशे पेक्षाही पुढे आहे आणि देशातलं प्रमाण हे अगदी वीस हजार ओलांडून फार पुढे निघून गेलंय त्यामुळे निश्चितपणे हॉटस्पॉट क्षेत्र जे आहेत आणि कंटेनमेंट झोन जे आहेत ते यातून वगळलेले पाहायला मिळत आहेत या सगळ्या गोष्टी पाळल्या गेल्या तर कुठेतरी राज्य आणि देश आर्थिक दृष्टीनं मजबूत करण्यासाठी मदत होईल आणि त्याचसाठी हा अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय राज्यासंबंधी या निर्णयाबद्दल कुठली कुठली माहिती समोर येते उद्धव ठाकरे असतील त्याच पद्धतीनं अर्थमंत्री नेमक्या कोणत्या सूचना करतात गृह मंत्रालयाकडून काय सूचना येतात या आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचूच मात्र आता केंद्राने हा निर्णय घेतलाय आणि आता राज्याची ऑर्डर निघाल्यानंतर ती ऑर्डर नेमकी कुठल्या कुठल्या उद्योगांना यामध्ये समाविष्ट करते ते पाहणं निश्चितपणे महत्वाचं असतं